Deci, fraților, a, asta s-ar putea să fie ce a rămas din spoara pe care s-a sponsorat proprietarul. Salut fraților, sunt la Uță și bine v-a regăsit un nou episod. În acest episod vom explora o casă bântuită. Este chiar această casă din spatele meu. Despre această casă bântuită am aflat de pe un grup de exploratori urbani. Toți care au fost în această casă au spus că au avut parte de fenomene paranormale. O să vă povestesc și povestea acestei case, dar să nu mai pierdem timpul acum și să intrăm să vedem ce ne așteaptă acolo și dacă și noi vom avea parte de fenomene paranormale. Și cam așa arată casa. Este chiar la marginea pădurii. Aici este pădurea și să vedem ce se află în ea. Acolo cred că e pivnița. Eu zic să lăsăm pivnița la urmă și vom începe cu casa propriu zisă. Să vedem pe unde putem intra, pentru că e plin de urzici pe aici. Se vede că e o casă foarte veche. Mamă! Deci am văzut gaurea din podea și... și îmi place. Hai de capul meu, fiți atenți. Acolo cred că era uh, cuptorul. Trebuie să am grijă să nu se surpe podeaua, să cadă în pirnița. Deci ce pot să vă spun despre această casă? În primul rând că toți care au fost aici s-au plâns că au o parte de fenomene paranormale și despre povestea casei ce pot să vă spun este că ultimul proprietar sau ultimul locatar care a locuit în această casă a murit în anii 80, mi se pare, sau sfârșitul anilor 80, ceva de genul și cum credeți că a murit? Ei bine, s-a sponsorat în podul casei. Aici cred că a fost uh, ceva dormitor. Am și o lanternă. Cred că o voi folosi în pimis, da. Pa, ia. Lau. Până acum nu... Da, le marcat aia. Până acum uh, nu am simțit nimic straniu. Ciudat. Ce se află aici? Am o dat ce vechi sunt podelele astea. Se poate ar fi mai bine să nu fac gălăcie. aici nu pare așa mare cum imaginam nu pot să-i părea mult mai mare. Dar sunt foarte curios ce, ce găsim în pivniță. De aceea vă rog să, să nu uitați să apăsați neapărat pe butonul de like și să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o încă. Cu tot cu clopoțel. Să văd. Acolo am fost. Uh, nu am găsit încă o intrare în pod. Nu știu pe unde se intră în pod, dar or să, o să mai explorăm. Cred că pe aici, da, mai mult ca sigur. Haideți să mergem și în pod. Ok, acum vom urca în podul casei. Sper să nu cade aici. Mamă! Uite! 
Să vedeți ce am găsit aici. Deci fiți atenți. Pare a fi o scenă, dar cea mai interesantă parte... Oh, sper să nu cad pe acolo. Cea mai interesantă parte sunt acele simboluri care sunt niște sigilii satanice Acolo văd că mai e un scaun sau ce n-ai mai acolo E prin pudru de, de simboluri Cred că cineva face aici ritualuri satanice Și fiți atenți, peste tot doar simboluri satanice Și nu, nu cred că ar fi vorba de niște copii, pentru că nu ar avea de unde să știe acele simboluri. Pentagrama, crucea inversă, 666. Nu mă voi urca acolo, pentru că mi-e teamă să nu se surpe cu mine. Alea. Și ce am găsit aici, să nu spuneți că asta e bucata din spara. Sper să nu plecă. Deci, fraților, a, asta s-ar putea să fie ce a rămas din spara de care s-a spânzurat proprietarul. E posibil să fie chiar sfoara aceea. Acum ajung și prietena mea, Teo, și... Și trebuie să vii neapărat să vezi ce e aici. Bine. Hai să vezi ce am găsit aici. Și spuneai că nu se merită să venim. Sunt curios să văd care va fi reacția ei. Ai grijă acolo. Cred că sunt eu 5 metri până jos. Hai să vezi. Intră. Fii atentă la detalii și spunem ce vezi. Exact, semne satanice. Alea sunt uh, uh, rune, tot rune satanice și cred că sunt folosite și în uh, cultul, în religia vikingă, nu știu cum să numesc. Da, crucea întoarsă, simbolul, ăla cred că nu, nu știu dacă nu e lui Asra, Azrael, habar n-am, nu, pardon, Azazel, sau Vapomet, nu mai rețin și fii atent acolo. Nu, nu e frate. Ce mai e aici? Am crezut că e rază de soare, dar fii atentă. 